मैं संजीव सर आज फिर से आप लोगों के लिए केमिस्ट्री द सॉलिड स्टेट के पार्ट थर्ड में टाइप ऑफ क्रिस्टल अर्थात क्रिस्टलों के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा और बिहार बोर्ड में मिनिमम फाइव मार्क्स का सवाल आता ही आता है तो आगे स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टल क्रिस्टलों के प्रकार क्रिस्टल अर्थात ठोस अवस्था के बारे में डिस्कशन किया गया है तो क्रिस्टलों के मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं पहला आयनिक क्रिस्टल जिसे इंग्लिश में आयनिक क्रिस्टल्स कहा जाता है दूसरा ससंजी क्रिस्टल जिसे इंग्लिश में कोवेलेंट क्रिस्टल्स कहा जाता है तीसरा आणविक क्रिस्टल जिसे इंग्लिश में मोलिकुलर क्रिस्टल्स कहा जाता है और चौथा धात्विक क्रिस्टल जिसे इंग्लिश में मेटेलिक क्रिस्टल्स कहा जाता है अब इन चारों क्रिस्टलों को बारी बारी से डिफिनेशन समझेंगे और उसके एग्जाम्पल सबसे पहला आयनिक क्रिस्टल इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है कि आयनों के आपस में संयोजन या वैसे क्रिस्टल जिसका निर्माण घनायनों या रिनायनों के संयोजन से होता हो उस आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है इस क्रिस्टल में प्रबल अस्थैतिक अस्थैतिक वैधुत आकर्षण बल कार्य करता है जिसके कारण आपस में जुड़ा हुआ होता है इसका एग्जाम्पल एन एस सी एल के एफ सी एस सी एल या के सी एल हो सकता है अर्थात एन एस सी एल को वो देखा जाए तो एन ए प्लस और सी एल माइनस चार्ज के रूप में टूटता है और आपस में ये दोनों चार्ज एक दूसरे के कंबाइंड करके जोड़ के रखता है और इस प्रकार के क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल की कैटेगरी में रखा गया है और ये क्रिस्टल के कारण बड़े बड़े महलों या इमारतों का निर्माण किया जाता है अर्थात एक ऋण सिरा और दूसरा धन सिरा को लेकर दूसरा क्रिस्टल का बात करें तो सात संयोजित क्रिस्टल या कोवेलेंट क्रिस्टल इस क्रिस्टल में वैसे क्रिस्टल जिसका निर्माण करने के लिए दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में आपस के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने के कारण या साझा होने के कारण इस क्रिस्टल को ससंजी क्रिस्टल कहा जाता है इसका एग्जाम्पल परफेक्ट आप लोगों को भी पता हीरा और ग्रेफाइट अर्थात हीरा की संरचना ग्रेफाइट की संरचना ससंजी अर्थात इलेक्ट्रॉनों के साझा के कारण होता है और इस प्रकार का क्रिस्टल का निर्माण होता है जिसे ससंजी क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है तीसरा क्रिस्टल आणविक क्रिस्टल सेंगेश मोलिकुलर क्रिस्टल कहा जाता है अर्थात वैसे क्रिस्टल जिसका निर्माण अणुओं के आपस में संयोग के कारण जिसमें बांडरवाल बलों की उपस्थिति होती है उसे आणविक क्रिस्टल कहा जाता है यहाँ बांडरवाल बलों का मतलब एक वैसा आणविक बल जो बहुत मजबूत नहीं हो और जो चाहे आसानी से तोड़ सके उसे बांडरवाल बल कहा जाता है इसका एग्जाम्पल एच टू कॉमा एन टू कॉमो ओ टू कॉमो सी ओ टू कॉमा आई टू ये सब के सब दुर्बल बांडरवाल बलों के द्वारा जुड़ा हुआ है इसे जब चाहे जब तोड़ सकते हैं जब चाहे जब हटा सकते हैं लास्ट धातु क्रिस्टल अर्थात मेटलिक क्रिस्टल यानी कि मेटलों या धातुओं के कारण बनने वाला क्रिस्टल मेटलिक क्रिस्टल या धातु क्रिस्टल कहा जाता है वो ऐसे क्रिस्टल जिसका निर्माण धातुओं के कारण आपस में संयोग से वैद्युत ऋणी या वैद्युत ऋणी आपस में मिलकर धात्विक क्रिस्टलों का निर्माण करता है उसे धात्विक क्रिस्टल कहा जाता है अर्थात दो धातुओं को आपस में लेकर उसके एक दूसरे को संयोग कराने से जिन क्रिस्टलों का निर्माण होता है उसे धात्विक क्रिस्टल नाम दिया जाता है ये धात्विक क्रिस्टल में धातुओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है एग्जाम्पल सोडियम कॉपर ए जी एफ ई एंड पी टी यहाँ देखा जाए तो जितने भी क्रिस्टल है चारों प्रकार के क्रिस्टलों में जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टलों के अनुसार से उसके गुणधर्म और उसका नेचर समान होना चाहिए एज लाइक आयनिक क्रिस्टल में आयनों की उपस्थिति अनिवार्य हो सयोजी क्रिस्टल में साझा इलेक्ट्रॉनों के साझा की उपस्थिति अनिवार्य हो आणविक क्रिस्टल अणुओं की उपस्थिति अनिवार्य हो धात्विक क्रिस्टल धातुओं की उपस्थिति अनिवार्य हो यानी कि जो भी दिखाया गया है टाइप ऑफ क्रिस्टलों में उसकी उपस्थिति यहाँ नेसेसरी होता है बिना उपस्थिति के क्रिस्टलों का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है और ना तो किसी प्रकार के क्रिस्टल का बनाया ही जा सकता है ये सभी क्रिस्टल ठोस का देन है और ठोस के कारण इन क्रिस्टलों का निर्माण होता है
तो आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग संजीव सर